наше окно где-то вот там, за деревьями. Там, скорее всего, сидит Олег. На самом деле он работает над компанией тоже, просто у него запрет на пользование интернетом, поэтому он работает без интернета. This is Alex Stepanov's fifth month of house arrest. Back in January, he helped organize a street protest in support of political opposition leader Alexei Navalny. He was arrested on the way to the demonstration and charged with risking a COVID-19 outbreak, even though museums, restaurants, and public transport were all open. А что это было за уголовное дело? Это абсолютно абсурдное дело, сложно про него говорить э, без улыбки. Ну, с одной стороны, это не смешно, уголовное дело, оно, в общем-то, э, серьезное. И все эти месяцы, все эти недели следователи никак не могли найти человека, который, собственно, был болен в момент э, выхода на митинг. Степанов's arrest has been seen as part of a crackdown against government critics. Нам не нужен царь! Долой царя! It started with Navalny, the loudest opponent of President Putin. Как только Путин укрепился у власти, то есть подчинил себе телевидение, суды и наладил систему фальсификации выборов, началась и продолжается до сих пор самая большая операция по распилу и присвоению России. Navalny was poisoned last year, allegedly by the Kremlin. In February, he returned from treatment in Germany and was immediately jailed. Thousands of protesters who came out in support of Navalny were arrested. At least a dozen of Navalny's associates, including Stepanov, who ran Navalny's Moscow headquarters, have been under investigation or on trial for a variety of charges. Ahead of this month's parliamentary elections, activists outside Navalny's circle have also come into investigators' crosshairs. <laughs> и жестче, потому что были, ходили мифы про российскую власть, которая живет по бандитским понятиям, поэтому женщин они сильно не трогают, родственников не трогают. Сейчас мы видим, что все это просто неправда. Степанов wanted to run in the parliamentary elections, but his house arrest forced his team to start the campaign without him. Я думаю, раз вы здесь, что вы тоже так считаете, давайте мы кандидатов допускали, чтобы не придумывали новые законы, почему не хотят делать выборы конкурентными, потому что все это... Не волнуетесь ли вы за свою безопасность? Я живу здесь, у меня нет ни второго гражданства, ни запасного аэродрома, уезжать мне некуда. Поэтому тут, мне кажется, нужно либо решиться на это, и либо затаиться, как-то вести себя потише и так далее. After this meeting, Stepanov's headquarters were raided by riot police. He was barred from running and sentenced to a year of probation. Dozens of independent candidates around the country have also been kept off the ballot. Some have been forced to leave Russia entirely. Dmitry Gutkov is one of the country's most prominent opposition figures. He was a member of parliament until 2016 and planned to run again, until he too was arrested. Придумали совершенно нелепую историю, раскопали дело о якобы неуплате какого-то долга за аренду подвала, которое арендовала в 2010 или 2011 году моя тетя. 200 сотрудников полиции, ОМОНа, следователи участвовали в рейдах в наши дома, мой дом, брата, в родительскую квартиру. Ему отцу и мои супруги позвонили люди и сказали, если Дмитрий Гудков не уедет, говорит, мы предупреждаем, что будут приняты более жесткие действия, посадят не только его, но и тетю, и будут преследовать других родственников. Гудков fled to Ukraine. He thinks the reason for the crackdown is simple. The government is less and less popular, and its leaders know it. Может, восемь лет, ну не восемь семь лет, снижается уровень благосостояния, уровень жизни снижается. Это из-за Крыма, из-за санкций, из-за неэффективной экономической политики. Просто Путин делает очень простую вещь. Его главный трюк, у него главная задача доказать, что остальные еще хуже. Если не Путин, то придут политики, которые там. 
вас ограбят, или которые организуют, или продадут родину американцам. Ну, всякая вот такая чушь. Но эта пропаганда уже все менее и менее эффективна. Polls show only a quarter of Russians would actually vote for the ruling party. But more and more of the activists who would have offered alternatives have been squeezed out. Mikhail and Anna Birbinov claimed asylum in the U.S. back in 2015, after Mikhail took part in a Navalny campaign and protested the annexation of Crimea. Now they're helping the growing number of Russians forced to flee. И это очевидно, ну то есть как как вы это видели, что этот поток? Постоянно видим новоприбывших людей, которые обращаются за помощью, там за консультацией, за советом. За последние пару лет все-таки много людей приехало, и они сильно активизировались в плане политической борьбы уже здесь. They also organize letter writing to political prisoners back home. Есть, ребята, смотрите, есть определенные вещи, обратите внимание, чего писать, чего не писать. Не писать, держитесь, это говорят, что их очень раздражает, потому что они борются, они держатся. Вот. Не, не стесняться писать о том, что чем о себе. Россия травмированная страна. Россия страна, в принципе, с ПТСД. А сейчас они наращивают вот этот аппарат репрессий, и они становятся более и более массовыми. Мне очень хочется, я оптимист, мне очень хочется верить в то, что каким-то какой-то образ, каким образом это все решится, или я думаю, что будет только хуже, к сожалению. Many dissidents dream of one day returning to Russia. But that may not be possible anytime soon. Вот после выборов в сентябре, как вы думаете, политическая ситуация в России станет лучше? Нет, она не может стать лучше. Вот. И очевидно, что это ударит по легитимности. Скорее всего, фальсификации будут какими-то. Они начнут э, в качестве жертв уже рассматривать каких-то системных чиновников, депутатов, бизнесменов, чтобы забрать у них. То есть дальше ситуация становится опасной не только для граждан страны для элит становится небезопасным. Потому что нет законов, нет судов, нет ничего в стране. Жизнь без правил. Пожалуйста, отмечайте, кому вы пишете в списках, чтобы не охватили большее количество аудитории. Вот. Пожалуйста, смотри, кто тебе симпатичен. I just came to express my solidarity to all political prisoners because I know the situation in Russia very well. Two of my journalist friends were died under strange circumstances and I believe they were killed. I know how it's hard for people in Russia to fight against uh, this regime. Uh, not, not even fight, just try to tell the truth. We write these letters to make people know that we remember about them and we care about them. Дорогой Руслан, пишу вам из Калифорнии, мы здесь следим за вашим делом, переживаем за вас. Очень тяжело осознавать, что история повторяется, и снова идут долгие процессы, люди лишены свободы без вины. Удачи вам в вашей борьбе за освобождение, душевных сил, здоровья и равновесия. С уважением, Петя. Вы еще так молоды, у вас обязательно будет яркая, счастливая, полная радости и достижений жизни. Спасибо вам за ваше мужество, Паша. It's about a person who just uh, 30 years old, who was convicted on a solitary uh, protest action. Одиночный пикет. He was absolutely alone. He just stood with poster where he expressed his opinion. That's it. Nothing more.